നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാന് സെക്ഷൻ എലിവേഷൻ ആൻഡ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരച്ചു അല്ലെ ഒരു ടൈൽഡ് റൂഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ സെക്ഷൻ എലിവേഷൻ ആൻഡ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഇത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് അഞ്ച് സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാൻ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റൂഫ് പ്ലാനും ഉണ്ട് അതായത് ടെറസിന്റെ ടെറസിന്റെ പ്ലാനും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എലിവേഷൻ അഞ്ച് നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ എലിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മള് ഒരു വാള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വാളിന്റെ സെക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻ ദീസ് ഡ്രോയിങ്സ് നോട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലിഫ്റ്റ് വെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞുതരാം ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ടേംസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ലിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ലിഫ്റ്റ് ഡു നോട്ട് റീപ്ലേസ് സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റിന് ഒരിക്കലും സ്റ്റെയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിലും സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം ലിഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പവറിലാണ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കമ്പൽസറി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ആൻ എമർജൻസി സ്റ്റെയർ ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രോ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എ ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ടെറസ് ആഡ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ത്രൂ ദ സ്റ്റെയർ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പകരം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോപ്പി ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് വെല്ലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് കോളം കോളം ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ പ്ലാന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലാൻ നമ്മളുടെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡ്രോയിങ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ലോബി അതായത് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ലോബിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡോറിലൂടെ പോയാൽ ഒരു ഓഫീസ് 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 ആയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓഫീസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത ഓഫീസ് വലത് വശത്തേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത ഓഫീസായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ആ പോകുന്ന വഴി ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടണം അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പലരും സ്റ്റെയർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ആരും തന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കണം നമ്മൾ കയറുന്ന ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണം ഓക്കെ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിലൂടെയും കയറാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ സോ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കയറുന്നത് എന്ന് കാണിക്കണം സ്റ്റെയർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോഗ് ലെഗ് ദ സ്റ്റെയർ നിങ്ങൾ വരച്ചപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് കയറുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആരും തന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കണേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലിവിടെ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇതിലൂടെയും എൻട്രി വരാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പുറ പുറമേ ഒരു സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു എമർജൻസി സ്റ്റെയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് വല്ല തീ പിടുത്തോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ അപ്പൊ ആ സ്റ്റെയറിന്റെ വിത്ത് റൈസ് ട്രെഡ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കയറുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഈ ടോട്ടൽ വിത്ത് അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു ലാൻഡ് ഒരു എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വിത്ത് ഓക്കെ അതാണ് വിത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടും കൂടി അല്ല ഒന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ ഇവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു റൂമ് പിന്നെ ഇവിടെ ലോബിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് എൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഫ്ലോറും ഓക്കെ അഞ്ച് ഫ്ലോറിനും ഇതേ പ്ലാൻ ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്ലാൻ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൂഫിൽ വരുന്ന പ്ലാൻ നോക്കാം റൂഫിൽ വരുമ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൂഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയാ വരിക ആ സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ സ്റ്റെയർ ലാൻഡിങ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഫ്ലോർ വരെ എത്തും അതുകൊണ്ട് ആ ലിഫ്റ്റിന്റെയും കാണിക്കണം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് പോലെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെറസ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ നോക്കൂ അത് നമുക്കൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന് അപ്പൊ പ്ലാന് വെച്ച് നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ എലിവേഷൻ നോക്കൂ നമ്മൾ കയറിയത് കണ്ടോ എൻട്രൻസ് ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ എൻട്രൻസ് ഇതാ ഇവിടെ എലിവേഷനിൽ എൻട്രൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി എൻറ്റർ ചെയ്തു നമ്മൾ ലോബിയിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്ലാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ജനലുകളാണ് വിൻഡോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വിൻഡോ വിൻഡോസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വിൻഡോസ് ആണ് ഓക്കെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആവുമ്പോൾ കുറെ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും സോ അതൊക്കെ വിൻഡോ ആണ് പിന്നെ കാണ
പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റെയർ കേസ് റൂമും ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂമ് ലിഫ്റ്റ് റൂമ് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് ആ ലിഫ്റ്റിന്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോ ലിഫ്റ്റ് ഇവിടം വരെ എത്തുക എന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന റൂമാണ് മെഷീൻ റൂം ലിഫ്റ്റിന്റെ മെഷീനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന റൂം ആണിത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇതാണ് എലിവേഷൻ പ്ലാനിലും എലിവേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി സംശയം വരാനുള്ളത് സെക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ സെക്ഷനെ ഒന്ന് നോക്കാം സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷനും അതുപോലെ കോളത്തിന്റെ സെക്ഷനും ഒരു വാളിന്റെ സെക്ഷനും നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലിഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്ലാനും സെക്ഷനും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാനില് ആദ്യം നോക്കൂ എന്താണ് പ്ലാൻ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ലിഫ്റ്റ് അതില് ഈ ഒരു നമ്മള് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പാത്ത് അതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് വെൽ എന്ന് പറയാം ലിഫ്റ്റ് വെൽ ലിഫ്റ്റ് വെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി അതാണ് ലിഫ്റ്റ് വെൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് വെല്ലിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലിഫ്റ്റ് വെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ വെല്ലിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാർ എന്നാണല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കാർ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ശരിക്കുള്ള പേര് ലിഫ്റ്റ് കാർ എന്നാണ് ലിഫ്റ്റ് കാർ അതുകൊണ്ടാണ് കാർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാർ പോകുന്ന വഴിയാണ് ലിഫ്റ്റ് വെല്ല് പിന്നെ ഇതില് ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ജി എഫ് എൽ ജി എഫ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗ ഗ്ര നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് കയറുക ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കയറുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത് ലാൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടം വരെയാണ് ലിഫ്റ്റ് പോവുക പിന്നെ അതിന് താഴേക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു പിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് പിറ്റ് ആ പിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലിഫ്റ്റിന് എപ്പോഴും നമ്മള് ഒരു കുറച്ച് താഴേക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ബഫർ സ്പ്രിങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് ബഫർ സ്പ്രിങ് അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഫ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് സഡൻ കൊളാപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിലത്ത് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ബഫർ സ്പ്രിങ് ബഫർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിന്റെ വഴി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈന് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മുറിച്ചു കൊടുക്കും അതായത് ഇതിലും ഈ കാണിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ലെങ്ത്തിലാണ് ആക്ച്വൽ ലിഫ്റ്റ് വെൽ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് ഇത് ഇനിയും വലുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഇത് കാർ ട്രാവൽ അപ്പൊ ഈ കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവല് മുതൽക്ക് ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ അതായത് ടെറസിന്റെ നമ്മുടെ റൂഫ് സ്ലാബ് റൂഫ് സ്ലാബ് വരെ ലിഫ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് കാറിന്റെ വഴിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഒരു ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് കാർ ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ എത്തി പിന്നെ എൻട്രി ഇ എൻ ടി എൻട്രി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് കാറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പൊ ആ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ ലിഫ്റ്റിനായിട്ടൊരു ഡോർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്
ഹൈറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ എൻട്രി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലിഫ്റ്റ് വാതിലിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പൊക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന റൂമിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വാതില് സോ അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ള മെഷീൻ റൂം ആണുള്ളത് മെഷീൻ റൂം അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെറസിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചത് മെഷീൻ റൂം അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ റൂം അവിടെയാണ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ടു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മെഷീൻ റൂമിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് ടു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലിഫ്റ്റിന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ലിഫ്റ്റിന് എന്താ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുള്ളീന്റെ മുകളിലാണ് ഒരു പുള്ളി സിസ്റ്റം ആണ് ലിഫ്റ്റിനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പുള്ളി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു റോപ്പ് ഓക്കെ ഒരു റോപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഭാഗത്ത് റോപ്പിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെയും അതേപോലെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെയും വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും ലിഫ്റ്റിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവല് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ലെവല് അല്ല ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ലെവല് പിന്നെ കാർ ട്രാവലിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് കാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡോറിന്റെ ലെങ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിറ്റിന്റെ ഡെപ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഫർ സ്പ്രിങ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഫോർ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫ്ലോർ വരെ ആ ലിഫ്റ്റ് കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഫോർ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ലിഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റ് വെല്ലുള്ളത് എന്താ ലിഫ്റ്റ് വെല്ലിന്റെ പുറമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ സി സി കവറിംഗ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ പുറമേയുള്ള വാള് വാള് ആർ സി സി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് ആർ സി സി ആണ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആർ സി സി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ലിഫ്റ്റ് കാർ ലിഫ്റ്റ് കാർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡോർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് കാറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡോറും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഒരു വാളിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡോറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വാൾസ് ആണ് ആർ സി സി വാളാണ് പിന്നെ ഈ ലിഫ്റ്റ് കാറിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു റോപ്പിൽ ഹാങ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു റോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് കാർ അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയേണ്ടത് കോളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ടിപ്പിക്കൽ കോളം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഒരു വാളിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു വാൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വാളിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് നോക്കണേ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വാള് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ബ്രിക്ക് വാൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ബ്രിക്ക് വെച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കൂ
ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിലിങ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വാളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് അതായത് ഈ ഒരു എന്നാ ഫൂട്ടിങ് വരുന്നത് കോളത്തിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിലൂടെ അല്ല കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് വാളിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ ഫൂട്ടിങ് വരിക കോളത്തിന്റെ താഴെയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ് കോളത്തിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലേ ഫൂട്ടിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വാളിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിങ് കാണിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ദൂരേന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വാള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളില് അതൊരു പ്ലിന്ത് ബീമാണ് പ്ലിന്ത് ബീം പ്ലിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്താന്ന് തറ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പ്ലിന്ത് ബീം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വാള് വരുന്നുണ്ട് വാളിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബ്രിക്ക് വാള് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രിക്ക് വാള് കാണിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഏതൊരു വാൾ എടുത്താലും സെക്ഷൻ എലിവേഷനിൽ നോക്കൂ അതില് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിറയെ വിൻഡോസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു വാൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വാള് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ വിൻഡോ കാണിക്കണം പിന്നെ വിൻഡോ കാണിച്ച് വിൻഡോയ്ക്ക് പുറമെ അടുത്തത് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ സൺഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ടിങ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ടിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ആ കയറുന്ന ഒരു എൻട്രൻസിൽ ആ ഒരു സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ടിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനും അവിടെ സൺഷെയ്ഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വേ റെയിൻ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെക്കും പിന്നെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത ഫ്ലോർ ഇതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ നോക്കൂ സൺഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്ലോർസിലെയും ബ്രിക്ക് വാള് കാണിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ വിൻഡോസും കാണിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ലൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിലിപ്പോ ആ ഇതില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അവർ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കാണാം അല്ലെ ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവര് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ കോളം കണ്ടോ ഈ ഒരു കോളം അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്ലാനിൽ കുറെ കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കോളംസും കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് കോളംസ് വാളിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല പോകുന്നത് അത് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോളം പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു കോളത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ വാള് കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വാൾ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വാൾ ഓർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഏതും ആവാം അവര് പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഏതും കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം വാൾ തിക്നെസ് അപ്പൊ വാൾ തിക്നെസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ആ ഒരു വാൾ തിക്നെസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് കോളം ഈ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കോളം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അപ്ലിന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ
നമ്മള് ഭീമിനെയും കോളത്തിനെയും ഒക്കെ ദൂരേന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ബീം ബീംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് ബീംസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോർ ലെവല് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്നല്ലേ എഴുതിയ അത് ഫോർ മീറ്റർ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവൻ തോ നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ലെവൽസ് പൊതുവെ മീറ്ററിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവലാണ് ആ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ സീറോ അടുത്ത ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ത്രീ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു ബീമിന്റെ ഡെപ്തും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത ഫ്ലോറും അടുത്ത ഫ്ലോറിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് ബീമും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലോറിന്റെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ എത്രയാണ് ഓരോ ഫ്ലോറിന്റെയും ഹൈറ്റ് എന്ന് മീറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സംശയം വരാനില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് പാരപ്പറ്റ് വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ റൂഫ് സ്ലാബ് റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതൊക്കെ ഈ എല്ലാ പ്രൊജക്ഷൻസും കോളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കോളം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ കോളം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വാളിൽ നിന്നല്ല കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് വാൾ ഇനി ഇതിൽ സംശയം തോന്നാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലാന് പ്ലാനിൽ ഓഫീസ് അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂമ് പിന്നെ റൂഫ് പ്ലാന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജനലുകൾ വിൻഡോസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ അവിടെ ഇത് എക്സിറ്റ് എമർജൻസി സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെയും ഒരു വാളിന്റെയും സെക്ഷൻ കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ ലിഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ കാണിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ലിഫ്റ്റിന്റെ കാ ലിഫ്റ്റ് കാറ് പിന്നെ എന്താ ആ പോകുന്ന വഴി പിന്നെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഇവിടെ മെഷീൻ റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ദ ബഫർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രോയിങ് വരച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ക്ലാസ് റൂമിൽ പറയാം അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു